Em evento com jornalistas que aconteceu nesse final de junho, o presidente da Nissan para a América Latina confirmou o lançamento e a fabricação de novos modelos para o mercado brasileiro. Entre eles está um SUV médio, ainda não revelado, mas que pode ter muito do X-Trail, carro que vem sendo testado exaustivamente há vários meses por aqui, e que pode ser encarado como um Super Kicks, que aliás, chegará em nova geração por aqui, junto com uma nova picape que terá porte de Fiat Toro. Veja a foto da nova família de carros nacionais da Nissan. Uma pequena revolução, não? Em comum, todos eles serão montados sobre a plataforma RG-MP, também chamada de CMFB, e que também será compartilhado com os franceses da Renault, que já vem do novo Cardian, que inaugurou essa base no país. Voltando ao nosso SUV médio, ele terá porte de Jeep Compass, o campeão do segmento. Compare os dois aqui e veja as semelhanças de porte entre o americano e o japonês. Fique até o final do vídeo, que vamos mostrar tudo o que conseguimos apurar do novo SUV da Nissan. Lá fora ele acabou de receber um tapinha no visual, que o deixou ainda mais moderno, e agora já exibe a nova identidade dos carros da marca. A frente do SUV é bem alta e reta, ostentando uma iluminação dividida em dois níveis, que se integra a uma barra cromada no alto do capô, e mais abaixo, as luzes principais ficam encaixadas em falsas entradas de ar. Essa iluminação faz conjunto com uma enorme grade, que tem filetes horizontais com elementos cromados. Mais abaixo nos para-choques, vemos outra entrada de ar para o motor, emoldurada por uma espessa peça que emula um quebra-matos. Já o perfil é bem limpo, mostrando poucos vincos, como nos paralamas e caixas de rodas, que são bem marcadas, e cobertas por molduras sem pintura, bem como a soleira das portas. A linha das janelas é bem plana, e a coluna traseira tem uma pequena vigia, diferente de nosso Kicks, o que facilita as manobras. O teto, como é moda atualmente, pode ser pintado em preto, contrastando com o resto da carroceria. As rodas podem ser enormes e belas peças de 19 polegadas. A traseira lembra bastante a do nosso atual Kicks, repare aqui nas imagens as semelhanças. Ela exibe lanternas bem altas, que ficam rentes ao vidro. A tampa é igualmente bem recortada e volumosa, e tem no alto um spoiler embutido, abrigando ainda a placa de licença. Para choques tem uma porção em preto na parte de baixo com uma peça que emula outro quebra-matos, como na dianteira. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós, muito obrigada! O interior tem um ambiente muito bem cuidado que utiliza materiais de qualidade, de diversas cores e texturas. Ele mostra linhas predominantemente horizontais com instrumentos totalmente digitais, fazendo conjunto com uma tela multimídia do tipo flutuante de 12 polegadas, isso para as versões mais caras. O espaço para passageiros é um destaque do X-Trail, transportando bem seus 5 passageiros, e o porta-malas é igualmente amplo, carrega bons 585 litros de bagagem. A lista de equipamentos do SUV é bem recheada e traz a bordo 7 airbags, piloto automático, alerta de mudança de faixa, câmera 360 graus, ar-condicionado automático, monitoramento de ponto cego, sensor de estacionamento, carregador de celular sem fio, entre outros mimos mais. Claro que muito disso se restringindo às versões mais caras. Resta é saber quanto disso é que parar a versão nacional. O Nissan X-Ray é bem grande, hein? Ele mede 4,66 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,72 m de altura. Nesse quesito, ele está mais para o Jeep Commander do que para o Compass. O novo SUV poderá ser equipado com os atuais motores da sua parceira Renault, o recém-lançado 1.0 Turbo que tem 125 cavalos, que fará companhia ao 1.3 de 170 cavalos, o mesmo do atual Duster. Para se ter ideia de desempenho, o SUV francês com a motorização maior faz o 0 a 100 em pouco mais de 9 segundos, que atinge a máxima de 190 km por hora. Já seu consumo de combustível, quando abastecido com etanol, é de 7.7 km por litro no percurso urbano e 8.4 no rodoviário. Abastecido com gasolina, faz 10.8 km por litro na cidade e 11.5 na estrada. Versões híbridas devem chegar em um segundo momento. O novo SUV deve demorar um pouquinho a chegar, não antes de 2026. Preços? Tomando por base seu rival Compass, podemos esperar valores por volta dos 200 mil reais. O novo SUV, que pode ser esse X-Trail, e o novo Kicks, fazem parte de um investimento de quase 3 bilhões de reais na filial brasileira da marca, mais que dobrando o anúncio feito no ano passado. 
O objetivo é de abocanhar 7% do mercado nacional até 2026, o que seria quase o dobro da participação atual. Alguém aí duvida dos japoneses? A intenção da montadora é tornar na fábrica do Rio de Janeiro, que completou 23 anos, um polo exportador de carros para diversos outros países. E aí, que acharam do novo sub da Nissan? Vale a pena esperar por ele ou tem outro predileto aí para sua garagem pelo mesmo dinheiro? Conte pra gente aqui nos comentários, queremos saber. Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.